Hello students, how are you? Fine? Okay. In the previous lecture, we talking about surface tension. Okay? Surface tension में क्या था? क्या था surface tension? It is the property of liquid by virtue of which the surface of the liquid behave like stretch membrane. Okay? And surface has the minimum surface area. Okay? तो ये हमने किया था सरफेस टेंशन क्या होता है फिर हमने किया था कौन कौन से फैक्टर फैक्ट करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड टेम्परेचर ठीक है और फिर हमने किया था इनमें क्वेश्चन व्हाई लिक्विड रॉक्स आर स्पेरिकल तो क्या आंसर दिया था व्हाई लिक्विड रॉक्स आर स्पेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन लिक्विड का सरफेस एरिया कम हो जाता है और फॉर ए गिवन वॉल्यूम मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है स्फीयर का therefore liquid drop has a spherical shape دوسرا میں کیا تھا why liquid rises in the capillary اگر ہم کسی capillary ہو کسی liquid میں dip کرتے ہیں تو why liquid rises due to surface tension surface tension کا جو inward force ہے inward pull ہے that pushes the liquid into the capillary اور کون سے liquid capillary میں rise کرتے ہیں which wet the capillary جو capillary کو wet کرتے ہیں ठीक है मीन जिसमें एडिसिव फोर्सेस कैपलरी के बीच में और लिक्विड के बीच में ज्यादा होते हैं ठीक है वो ऐसी फोर्सेस कम होते हैं ठीक है आगे हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस ठीक है पहला क्वेश्चन है व्हाई हॉट एयर इज फील्ड इन हॉट एयर बैलेंस Hot air balance for macroological observation. Macroological observation. Macroological observation का अर्थ क्या होता है? मौसम संबंधी जानकारी लेनी हो तो, ठीक है? तो जब balance होते हैं, उनमें hot air क्यों पड़ते हैं? तो इसका आंसर है hot air micro as compared to cold air. तो हॉट एयर कोल्ड एयर को डिस्प्लेस करेगा एंड बैलून में ट्राइट अप इन द स्काई ठीक है तो क्या आंसर देंगे हॉट एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर ठीक है तो हॉट एयर में कोल्ड एयर को डिस्प्लेस कर देगा सो हॉट एयर Displaces the cold air. Displaces the cold air due to which balloon rises up in the sky for meteorological observation. Due to it, balloons rises up in the sky. And so can be used for macrological observation. And so can be used for macrological observation. So ये था question पहला कि hot air balloons में hot air क्यों बढ़ते हैं? Balloons में hot air क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि hot air lighter होती है, जिसके कारण balloons जो हैं easily ऊपर एटमॉस्फेयर में चले जाता है एंड कैन बी यूज फॉर मैक्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाई द साइज ऑफ वेदर बैलून बिकम लार्जर एंड लार्जर एज इट असेंड इनटू हायर एटीट्यूड जैसे जैसे बैलून हायर एटीट्यूड में जाता जाता है उसका साइज बड़ा होता जाता है क्वेश्चन आता क्यों तो क्या आंसर देंगे जैसे ही बैलून ऊपर जाता जाएगा क्या होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है ठीक है एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा तो बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा ठीक है तो बाहर का प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो बैलून का अंदर का प्रेशर भी कम हो जाता है टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ठीक है कि अंदर और बाहर का प्रेशर उनका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे तो अंदर का प्रेशर भी कम हो जाता है प्रेशर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्यों बॉयल स्लो आपने पढ़ा है बाय बॉयल स्लो व्हाट यू रेड वॉल्यूम इन इन्वर्सली टू प्रेशर ठीक है तो जैसे 
ऐसे ऊपर जाते जाते हो एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाए तो बैलून के अंदर का प्रेशर भी कम हो जाता है तो मेंटेन द इक्वलिब्रियम और अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा मीन गैस एक्सपेंड होगा सो साइज ऑफ बैलून बैलून बिकम लार्जर एंड लार्जर तो क्या आंसर देंगे ए हाई एल्टीट्यूड एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज बाहर का प्रेशर कम हो जाए ठीक है तो बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा तो बैलून का अंदर का प्रेशर भी कम हो जाता है टू मेंटेन द इक्वलिब्रियम नाउ टू मेंटेन द इक्वलिब्रियम टू मेंटेन द इक्वलिब्रियम प्रेशर इनसाइड द बैलून आल्सो डिक्रीजेस प्रेशर इनसाइड बैलून आल्सो डिक्रीज ठीक है और प्रेशर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा गैस एक्सपेंड होगा ठीक है ड्यू टू इट गैस एक्सपेंड वॉल्यूम बढ़ेगा एंड सो साइज ऑफ बैलून बिकम लार्जर एंड लार्जर साइज ऑफ वेदर बैलून बिकम लार्जर एंड लार्जर तो ये क्वेश्चन किसपे था बॉल्स रॉपिंग बॉल्स का यूज हो रहा ठीक है नॉन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टायर ऑफ ऑटोमोबाइल आर इंफ्लेटेड टू लेसर प्रेशर इन समर देन इन विंटर सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं कारें हो बसें हो उनके टायर्स में कम हवा भरते हैं ठीक है आर इंफ्लेटेड टू लेसर प्रेशर का अर्थ क्या है टायर में कम हवा भरते हैं गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा ठीक है तो क्या आंसर देंगे गर्मी में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है ठीक है टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी एयर मॉलिक्यूल की बढ़ेगी टायर के अंदर एयर होती है ठीक है तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ज्यादा तेजी से मूव करने शुरू कर देंगे तो क्या होगा दे विल अप्लाई ग्रेटर प्रेशर ऑन दी वॉल ऑफ द ट्यूब ठीक है तो ट्यूब की वॉल को ज्यादा प्रेशर लगाएंगे और अगर हम गर्मी में ज्यादा हवा भरेंगे तो क्या होगा तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा फाइटर एयर मॉलिक्यूल्स और प्रेशर ज्यादा लगेगा तो टायर फट जाएगा तो टायर ना फटे इसके लिए क्या करते हैं लेसर प्रेशर इज इनफ्लेटेड इन दायर ऑफ ऑटोमोबाइल्स तो ऑटोमोबाइल्स के टायर में कम हवा भरते गर्मियों में क्या आंसर दोगे गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने से कानेटिक एनर्जी बढ़ेगी एयर मॉलिक्यूल्स की एयर मॉलिक्यूल कानेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फास्ट मूव करना शुरू कर देंगे तो वो प्रेशर ज्यादा लगाएंगे ऑन द वॉल ऑफ द ट्यूब ठीक है और अगर गैस एयर ज्यादा भर दें तो प्रेशर और भी ज्यादा लगेगा प्रेशर ज्यादा लगेगा तो टायर फट सकता है इसलिए कम हवा भरते हैं गर्मियों में ठीक है तो क्या आंसर दोगे इन समर टेम्परेचर इंक्रीज इज टेम्परेचर इंक्रीज इज और टेम्परेचर इंक्रीज होने से कानेटिक एनर्जी बढ़ेगी ड्यू टू इट कानेटिक एनर्जी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज इज क्योंकि आप जानते हो कानेटिक एनर्जी किसके प्रपोर्शन होता है टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा कानेटिक एनर्जी बढ़ेगी कानेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एयर मॉलिक्यूल तेजी से मूव करेंगे एंड दे विल अप्लाई ग्रेटर प्रेशर so greater pressure is applied greater pressure is applied on the walls of tube of the tire theek hai to zyada pressure lagega aur agar hum zyada hawa bharenge to to tire burst ho sakta hai theek hai if lesser air is not filled if lesser air is not filled in the automobile tire automobile tire 
in summer then the tire may bust tire for tire then tire may bust to so, tire bust now isliye kam hua karte hain in the automobile tires in summer clear so next topic hai आइडियल गैस या रियल गैस एंड रियल गैसेस क्या हो आइडियल गैस कौन सी होती है और रियल गैस कौन सी होती है तो नेक्स्ट टॉपिक है उस गैस को आइडियल कहते हो विच ऑबे बॉल स्लो टप चार स्लो एवोगेडो लो एंड आइडियल गैस इक्वेशन अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है उस इक्वेशन को आइडियल गैस कहते हो विच ऑबे गैस लो एंड आइडियल गैस इक्वेशन अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द गैसेस विच ऑबे गैस लो एंड आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन Under all condition of, under all conditions of temperature and pressure, they are called ideal gas. They are called ideal gas. So ideal gas कौन सी होती है? The gas equation को भी करती है, gas law को भी करती है. Under all the condition of temperature and pressure. But this is a hypothetical concept. This is hypothetical concept. Hypothetical का अर्थ क्या है? Actual में कोई गैस नहीं तो आइडियल हो सकती हो, ठीक है? No gas is ideal. Mean कोई भी गैस नहीं है ऐसी जो ऑबे करता है किसको गैस लो को अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द गैसेस आर रियल गैसेस गैसेस कौन सी होती हैं रियल गैसेस ठीक है तो रियल गैसेस कौन सी होती हैं द गैसेस विच ऑबे गैस लॉस ठीक है तो गैस लॉस को ऑबे करती हैं एंड low pressure and high temperature theek hai pressure low hona chahiye temperature high hona chahiye to gases ko hum kehte hain real gas actually all gases kya hoti hai to real kaise hoti hai all gases are real gas तो आइडियल गैस और रियल गैस की क्या डिफरेंस है आइडियल गैस किसको कहते हो विच ऑफ ए गैस लो अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बट देयर इज नो गैस विच ऑफ ए ऑल द गैस लो अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ठीक है ये हाइपोथेटिकल कांसेप्ट है गैसेस क्या होती हैं रियल होती हैं ठीक है रियल गैस कौन सी होती हैं जो गैस को ऑबे करती तो हैं कब करती हैं व्हेन द प्रेशर इज लो एंड टेंपरेचर इज हाई तो ऑल द गैसेस आर रियल गैसेस अब हम बात कर रहे थे रियल गैसेस कौन सी होती हैं व्हिच ऑबे गैस लो ठीक है कब व्हेन द प्रेशर इज लो एंड टेंपरेचर इज हाई ठीक है क्लियर प्रेशर लो टेंपरेचर हाई और अगर प्रेशर हाई हो जाए टेंपरेचर लो हो जाए तो तो रियल गैसेस जो है आइडियल बिहेवियर को ऑबे नहीं करेंगे दे डेविएट फ्रॉम दिस आइडियल बिहेवियर ठीक है तो आज आर्टिकल का नाम क्या है कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर तो अभी हम बात कर रहे थे जो रियल गैसेस हैं दे ऑबे गैस लॉज एंड आइडियल गैस इक्वेशन दे ऑबे गैस लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन कब when the pressure is low and temperature is high temperature is high but agar pressure jyada ho jaye aur temperature
टेंशन कम हो जाए तो तो ये ऑब्जे नहीं करेगी आइडल बिहेवियर को तो दे डेली फ्रॉम आइडल बिहेवियर बट व्हेन द प्रेशर इज हाई व्हेन द प्रेशर इज हाई एंड टेंपरेचर इज लो देन रियल गैस इज डेली फ्रॉम आइडल बिहेवियर भी इसको ऑब्जे नहीं करेगी देन रियल गैस इज Deviate from ideal behavior. Mean, mean. Do not obey gas laws. Mean, do not obey gas laws. Now question is why? What is the reason? The reason is that this is the ideal gas equation or gas law, which we have defined. ठीक है फिर तो हमने गैस लॉ की डेफिनेशन करी है ये डेरिवेशन की है आयरन गैस इक्वेशन की डेरिवेशन की है क्या मान के करा है ये मान के की गई है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निगलिजिबल होती है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज आल्सो निगलिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस तो दोबारा सुन लो आयरन गैस इक्वेशन जो है और जो गैस लॉ है ठीक है उनकी डेफिनेशन या डेरिवेशन कब हुई है जब ये माना गया कि गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन निगलिजिबल होता है एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज निगलिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस ठीक है ऐसा कब होगा जब प्रेशर लो होगा एंड टेम्परेचर हाई होगा जब प्रेशर हाई होता है टेम्परेचर लो होता है तो तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नॉट निगलिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम एंड दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज आल्सो नॉट निगलिजिबल ठीक है इस कारण रियल गैस डेविएट करते किससे आइडियल से तो क्या आंसर दोगे रियल गैस डेविएट ये दो चीज मान के 
गैस हो एंड पानी के सिचुएशन का डेरिवेशन हुआ था ठीक है पर ये कब पॉसिबल है जब प्रेशर लो हो टेम्परेचर हाई हो और अगर प्रेशर हाई हो जाता है टेम्परेचर लो हो जाता है तो ये दोनों पॉइंट फॉलो नहीं होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल निगलिजिबल नहीं होगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल निगलिजिबल नहीं होगा तो इसके कारण क्या होगा रियर गैस है आइडल गैस इक्वेशन को गैस वॉक को ओबे नहीं करेगा तो दिस इज द कॉज ऑफ डेरिवेशन ऑफ आइडियल बिहेवियर सो एट द लास्ट लास्ट स्टडी का चैप्टर का है डिफरेंस बिटवीन आइडल गैस एंड रियल गैस और इसमें बात की थी आइडल गैस कौन सी होती है विच ऑफ ए गैस लॉ एंड आइडल गैस इक्वेशन अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर ठीक है रियल गैस कौन सी होती है ये आपका रियल गैस है दिस इज आइडल गैस रियल गैस कौन सी होती है विच ऑफ ए गैस लॉ अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेंपरेचर ये बात ध्यान रखिए आइडल गैस क्या कहते हैं अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर दे ऑफ ए गैस लॉस ठीक है रियल गैस क्या कहते हैं इट ऑफ ए गैस लॉस अंडर लो प्रेशर हाई टेंपरेचर दूसरा पॉइंट नो गैस इज आइडल कोई भी गैस आइडल नहीं है कि सब सारी सारी गैसेस हैं रियल गैसेस होते हैं कोई भी गैस आइडल नहीं है जो फॉलो कर सके गैस लॉस को ठीक है तो नो गैस इज आइडियल ऑल गैसेस आर रियल तीसरा पॉइंट जैसे अभी मैंने बता दिया था आइडल गैस इक्वेशन या गैस लो जो होते हैं उनका डेरिवेशन कब कब क्या मान के चले थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल इज निगलिजिबल ठीक है तो आइडल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन आपने किया जो भी अपनी गैस को अपने करे हैं उनका डेरिवेशन क्या चीज मान के किया गया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर निगलिजिबल पर रियल गैस क्या कहती है रियल गैस ये कहती है अगर प्रेशर हाई कर दे टेम्परेचर लो कर दे तो तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निगलिजिबल नहीं रहेगा क्यों प्रेशर लगाओगे तो गैस मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे पास पास आएंगे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ठीक है और टेम्परेचर अगर हम कम कम कर दें टेम्परेचर कम करने से मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो भी अट्रैक्शन बढ़ेंगे ठीक है तो तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे फोर्स ऑफ प्रोडक्शन निगलिजिबल नहीं है क्यों निगलिजिबल नहीं है हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो यहाँ पे फोर्स ऑफ प्रोडक्शन निगलिजिबल नहीं होंगे एंड फोर्थ पॉइंट भी है आइडल गैस में क्या मानने चलते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द गैस मॉलिक्यूल इज निगलिजिबल ये क्या मानने चलते हैं volume of fire by gas molecule is negligible as compared to total volume of gas real gas is mein kya kehte hain ki jab pressure high hoga temperature low hoga to molecule pass pass aayenge to they will occupy certain volume to yahan pe volume negligible nahi hoga to volume of fire by gas molecule is not negligible as compared to total volume of fire by the gas तो फोर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन आइडल गैस एंड रियल गैस नाउ दिस चैप्टर इज ऑवर नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर करेंगे थर्मोडाइनमिक तो दिस चैप्टर इज ऑवर